Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah حي على Ahdina al-Sirat al 
سلام کو جنگ میں جو زخم پہنچے تھے ان کی اس کی تفصیل میں بعض روایات روایات اس طرح ہیں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتدا غضب اللہ علام قطل نبی فی سبیل اللہ اشتدا غضب اللہ علیہ قومن دم و وجہ نبی نبی اللہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر سخت ہو جاتا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو تبرانی کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو فرمایا اشتدا غضب اللہ علیہ قوم کلم و وجہ رسول اللہ اس قوم پر اللہ کا غضب انتہائی سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو زخمی کیا پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اللہ مغفر لے قومی فعین لا علام اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہیں صحیح عین کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے اللہ مغفر لے قومی فعین لا علام اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہیں بس آپ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کامل طور پر رنگی ہوئی تھی اس حالت میں بھی غالب آئی جب آپ کے زخمی جب کہ آپ زخمی تھے خون بہ رہا تھا اور آپ نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک بھڑکتا ہے جب لوگ اس کے نفی پر ظلم کرتے ہیں اس کے پیارے پر ظلم کرتے ہیں لیکن اے اللہ یہ ظلم جو کر رہے ہیں یہ لا علمی اور بے وقوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں ان کو بخش دے ان پر ان کی غلطیوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ کرنا اللہ مسد اللہ محمد علیہ محمد کیا شفقت اور رحمت کا مظاہرہ ہے صحیح بخاری میں یہ روایت اس طرح ہے قالا عبداللہ کا انی انظر و علن نبی یہ کی نبی من لمبے آئے ذرا بہو قوم ہو فادما ہو وہ وہ یمسہ الطمہ انوجے وجہ ہی و یقول اللہ مغفر لے قومی و ان لا علم بس عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال آپ سنا رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا وہ اپنے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے اس بارے میں حضرت مرزا شیف صاحب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی پیر خاتم نبین میں تفصیل لکھی ہے کہ درے پہ پہنچ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مدد سے اپنے زخم دھوئے اور جو دو کڑیاں آپ کے رخسار میں چپ کر رہ گئی تھیں وہ ابو عبیدہ بن جراح نے بڑی مشکل سے اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچ کر باہر نکال لیں حتیٰ کہ اس کوشش میں ان کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے اس وقت آپ کے زخموں سے بہت خون بہہ رہا تھا اور آپ اس خون کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ کیفا یفلا ہو قوم خضب و وجہ ربی یہ میں وہ ویدو ہوں اللہ رب کہ کس طرح نجات پائے گی وہ قوم 
جس نے اپنے نبی کے منہ کو اس کے خون سے رنگ دیے اس جرم میں کہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا اللہ مغفر لے قومی فعین لا عالم یعنی اے میرے اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ ان سے یہ قصور جہالت اور لالمی میں ہوا ہے روایت آتی ہے کہ اسی موقع پر یہ قرآن آیت نازل ہوئی کہ لہسا لکا من المر شعم یعنی عذاب و افو کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں خدا جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا فاطمت الظہرا یہ لکھتے ہیں کہ فاطمت الظہرا جو آحمد رسول اللہ وسلم کے متعلق وحشت ناک خبر سن کر مدینہ سے نکل آئی تھیں وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد عہد میں پہنچ گئیں اور آتے ہی آپ کے زخم کو دھونا شروع کر دیا مگر خون کسی طرح بند ہونے میں نہیں نہ آتا تھا آخر حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اس کی خاک آپ کے زخم پر باندھی تب جا کر کہیں خون تھا دوسری خواتین نے بھی اس موقع پر زخمی صحابیوں کی خدمت کر کے ثواب حاصل کیا اس کے لیے انسانی اطلاعان ہو اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک پتھر آپ کے خوت پر آ لگا اور اس کی کیل آپ کے سر میں گھس گئے اور اس کے کیل آپ کے سر میں گھس گئے آپ بے ہوش ہو کر ان صحابہ کی لاشوں پر جا پڑے جو آپ کے ارد گرد لڑتے ہوئے شہید ہو چکے تھے اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ کی لاشیں آپ کے جسم اتھر پر جا گریں اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ مارے جا چکے ہیں مگر جب آپ کو گڑے سے نکالا گیا اور آپ کو ہوش آیا تو آپ نے یہ خیال ہی نہ کیا کہ دشمن نے مجھے زخمی کیا ہے میرے دانت توڑ دیے ہیں اور میرے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو شہید کر دیا ہے بلکہ آپ نے ہوش میں آتے ہی دعا کی کہ رب خر لے قومی فعین ہوں لا عالم میرے رب یہ لوگ میرے مقام کو شناخت نہیں کر سکے اس لیے تو ان کو بخش دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے عہد میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور ان کی لڑائی کرنا کرنے کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے سات دن وکاس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمی دیکھے ان پر سفید لباس تھا بڑی سخت لڑائی کر رہے تھے میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکعی علیہ السلام اور اس کو بہکی نے روایت کیا ہے پھر مجاہد نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں فرشتوں نے صرف بدر کے دن لڑائی کی تھی بہکی کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے حکم پر صبر نہیں کیا تو اس وقت فرشتوں نے لڑائی نہیں کی یہ اشارہ درے والوں کی طرف ہے کہ جب انہوں نے اطاعت کا نمونہ دکھایا اور صبر کیا تو فرشتے حفاظت کر رہے تھے جب انہوں نے بے صبری دکھائی تو فرشتوں نے اپنا سایہ اٹھا لیا اللہ عالم اس کے بارے اس بارے میں محمد بن عمر نے اپنے شیوخ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان بلا ان تصبر و تتقو کے بارے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا اور بھاگ گئے تو ان کی مدد نہیں کی گئی اور ان سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ان کے شروخ نے کہا کہ مصب بن عمیر شہید ہو گئے تو مصب بن عمیر کی شکل میں ایک فرشتہ ایک فرشتے نے جھنڈا پکڑ لیا اور اس دن فرشتے حاضر ہوئے تھے لیکن انہوں نے قتال نہیں کیا حارث بن سما ان حالات کا نشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عبد الرحمٰن بن عوف کے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو پہاڑ کی جانب دیکھا 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے ان کے ساتھ کتال کر رہے ہیں خارس کہتے ہیں پھر میں عبد الرحمٰن کی طرف لوٹا تو میں نے ان کے سامنے سات کفار کو مرے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا تیرا دایاں ہاتھ کامیاب ہو گیا ان سب کو آپ نے قتل کیا ہے انہوں نے کہا اس اس اور اس کو میں نے قتل کیا ہے اور ان لوگوں کو ایسے شخص نے قتل کیا ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا یعنی فرشتے ان کے ساتھ مل کر قتال کر رہے تھے ابن سعد نے عبداللہ بن فضل بن عباس عباس سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب بن عمیر کو جھنڈا دیا تو مصب شہید ہو گئے تو اس جھنڈے کو ایک فرشتے نے مصب کی صورت میں پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے مصب آگے بڑھو تو فرشتے نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں مصب نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ فرشتہ ہے اس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی ہے محمد بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن فرمایا اے مصب تو آگے بڑھ تو عبد الرحمٰن بن عوف نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مصب تو شہید نہیں کر دیے گئے آپ نے فرمایا بالکل لیکن ایک فرشتہ ان کا قائم مقام بنا ہے اور ان کا نام اس کو دے دیا گیا ہے علامہ ابن اساکر نے سعد بن نبی وکاس سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عہد کے دن میں نے خود کو دیکھا کہ میں تیر چلاتا ہوں اور ان تیروں کو میرے پاس سفید کپڑوں والا خوبصورت شخص واپس لے آتا تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ اس کے بعد میں گمان کرتا تھا کہ وہ فرشتہ تھا عمیر بن اساق سے روایت ہے کہ عہد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے اور ساتھ آپ کے سامنے تیر اندازی کرتے رہے اور ایک نوجوان کو تیر اٹھا کر دیتا جب بھی تیر پھینکتے وہ اس کو اٹھا کر لے آتا آپ نے فرمایا اے وہ اساق تیرا چیر تیر چلا جب جنگ سے فارغ ہوئے تو نوجوان کو کہیں اساق نہ آپ نے فرمایا اے وہ اساق تیر چلا جب جنگ سے فارغ ہوئے تو نوجوان کو کہیں نہیں دیکھا اور نہ اس کو کوئی جانتا تھا علامہ بحقی نے اروا سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ولاقت صدا کا کم اللہ وعدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے صبر اور تقوی پر وعدہ کیا تھا کہ پانچ ہزار لگاتار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور صفوں کو چھوڑ دیا اور تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو کہ اپنی جگہوں سے نہ ہٹنا کو چھوڑ دیا اور دنیا کا ارادہ کیا تو ان سے فرشتوں کی مدد اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ولاق صدا کا کم اللہ وعدہ ہو اس تحسو نہ ہوں اس تحسو نہ ہوں بے اذنیں اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے اس ان کی بے حقنی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ان کو فتح دکھائی لیکن جب انہوں نے حکم دولی کی تو ان کو آزمائش میں ابتلا کیا اپنے خود میں حضرت قیمت مزیر آبے نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب فرشتے دیکھے گئے ان کے سروں پر سیاہ پگڑیاں تھیں اور ان کی ایک یونیفام تھی صحابہ نے جب ان فرشتوں کو مختلف حالتوں میں دیکھا تو اسی طرح سیاہ پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں جب روایتیں اکٹھی ہوئیں تو وہ تعجب میں پڑ گئے مگر جیسا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصومین کی تفصیل فرمائی تھی ویسا ہی مقدر تھا اور میں نے ہی ایسا ہوا اسی طرح جنگ عہد میں جو فرشتے دکھائی دیے ان کے سروں پر بطور نشان سرخ پگڑیاں تھیں سرخ رنگ میں کچھ غم کا پیغام بھی تھا کیونکہ جتنا دکھ صحابہ کو جنگ عہد میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے پہنچا ویسا دکھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی صحابہ کو نہیں پہنچا ایک غم کے بعد دوسرے غم کی خبر ان کو ملی اور وہ غموں سے نڈال ہو گئے بس اس غذبے میں 
فرشتوں کی علامت کی بھی ایک کے لیے بھی ایک ایسا رنگ چنا گیا جس میں غم اور خون اور دکھ کا پہلو شامل تھا یعنی سرخ رنگ صحابہ کی ثابت قدمی اور جان ساری کے واقعات بھی بہت ہیں کس طرح انہوں نے آمد رسول صلی اللہ کی ساتھ کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی حضرت میں نظر انصاری کے بارے میں ذکر ملتا ہے حضرت انس نے بیان کیا میرے چچا حضرت انس بن نظر بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی جنگ میں غیر موجود تھا جو آپ نے مشرقوں سے لڑی اگر اللہ نے مشرقوں سے جنگ میں مجھے شریک کیا مشرقوں سے جنگ میں مجھے شریک کیا تو پھر اللہ بھی ضرور دیکھ لے گا جو میں کروں گا بس جب عہد کا دن ہوا اور مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ جو انہوں نے کیا ہے میں تیرے حضور اس کی مدد کرتا ہوں ان کی مراد ان کے ساتھی تھے یعنی جو مسلمان تذر اتر ہو گئے تھے اور پھر کہا کہ میں تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں اس سے جو انہوں نے کیا ان کی مراد مشرقین سے تھی پھر وہ آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ ان کو سامنے سے ملے انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ جنت نظر کے جن معاذ جنت پھر کہا کہ نظر کے رب کی قسم میں تو عہد کی طرف سے اس کی خوشبو پا رہا ہوں حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو کچھ انہوں نے کیا میں نہ کر سکا یہ بھی بیان کر رہے تھے واقعہ آم صلی اللہ کو کہتے ہیں پھر جس طرح انہوں نے لڑائے بے دھڑک بے خوف ہو کر کہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکا حضرت نے سے بیان کیا ہم نے ان پر اسی سے کچھ زائد تل تلوار کے زخم پائے یا نیزے کے زخم اور تیر اور تیروں کے زخم اور ہم نے آپ کو پایا آپ شہید ہو چکے تھے اور مشرقوں نے آپ کا مسئلہ کیا تھا ان کا کوئی نہ پہچان سکا سوائے ان کی ہمشیرہ کے ان کی انگلی کے پورے سے حضرت انس نے ان سے ان کو پہچانا انہوں نے حضرت انس نے بیان کیا ہم سمجھتے تھے یا کہا یہ کہ ہم خیال کرتے تھے کہ آیت ان کے بارے میں اتری اور ان جیسے دوسروں کے بارے میں کہ میں نلموں میں نینا رجال صدق معاہد اللہ علیہ ان مومنوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سچا کر دکھایا ابن اساق کہتے ہیں انس بن مالک کے چچا انس بن نظر کا گزر طلح بن عبید اللہ اور عمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چند لوگوں کے پاس ہوا یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انس نے ان سے کہا تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے انس نے کہا پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے جس طرح ان کا انتقال ہوا تم بھی اسی طرح مر جاؤ پھر انس کفار کی طرح متوجہ ہوئے اور اس قدر لڑے کہ آخر شہید ہو گئے انہیں کے نام پر انس انس بن مالک کا نام رکھا گیا انس بن مالک بیان کرتے ہیں اس روز ہم نے انس بن نظر کو اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر ستر زخموں کے نشان تھے اور ان کی لاش کو کوئی نہ پہچان سکا سوائے ان کی بہن کے انہوں نے انگلی کے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا اس بارے میں حضرت مرزا بشیر صاحب یوں لکھتے ہیں کہ اس وقت نہایت خطرناک لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے واسطے ایک سخت ابتلاع اور امتحان کا وقت تھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ ہمت ہار چکے تھے اور ہتھیار پھینک کر میدان سے ایک طرف ہو گئے تھے انہی میں حضرت عمر بھی تھے چنانچہ یہ لوگ اسی طرح میدان جنگ کے ایک طرف بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک صحابی انس بن نظر انصاری آ گئے اور ان کو دیکھ کر کہنے لگے تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی اب لڑنے سے کیا حاصل ہے انس نے کہا کہ یہی تو لڑنے کا وقت ہے تا جو موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی وہ ہمیں بھی نصیب ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کا کیا لطف ہے پھر ان کے سامنے سات دن معاذ آئے تو انہوں نے کہا سات مجھے تو پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے 
ये कहकर अनस दुश्मनों की सफ़ों में घुस गए और लड़ते लड़ते शहीद हुए जंग के बाद देखा गया तो उनके बदन पर अस्सी से ज़्यादा जख्म थे और कोई पहचान ना सकता था ये किसकी लाश है आखिर उनकी बहन ने उनकी उंगली देख कर शनाख्त किया हसलीसानी ने भी इस बारे में बयान फरमाया है कि हजदानस के चचा जब जंग अहद हुई वो भी इस लड़ाई में शामिल हुए और उन्हें खूब दादश ईजाद दी खूब लड़े और खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के हमलों से बचाया आखिर फतह हुई और फतह के बाद मुसलमान दुश्मन के कैदी बनाने और उसका उनका उसका माल व इसबाब जमा करने मशगूल हो गए नादान दुश्मन इसका नाम लूट मार रखता है मुस्लिम मुस्लिम आते हैं कि ये जो जंग ख़त्म हो गई मालिक नहीं मुल्क इकट्ठा कर रहे थे तो दुश्मन इसका नाम लूट मार रखता है हालांकि ये लूट मार नहीं होती बल्कि दुश्मन को कमज़ोर करने का एक जरिया होता है बहरहाल उन्होंने समझा कि अब मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया है उन्हें भूख लगी हुई थी और चंद खजूरें उनके पास थीं वो मैदान जंग से कुछ पीछे हट कर फतेह की खुशी में टहलने लग गए और खजूरें खाने लगे खजूरें खाते और टहलते टहलते वो एक तरफ आए तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर है जिस पर हजत उम्र बैठे हुए रो रहे हैं वो इनको देख कर हैरान हो गए कि आज तो हंसने का दिन है खुश होने का दिन है मुबारकबादियों का दिन है ऐसे मौके पर ही रो क्यों रहे हैं चाचा वो हजत उम्र से मुखातब हुए और उन्होंने कहा कि अरे मियाँ आज तो खुशी का दिन है कि अल्लाह ताली ने मुसलमानों को फतह दी और तुम इस वक्त रो रहे हो हजत उम्र ने कहा शायद तुम्हें पता नहीं कि फतह के बाद क्या हुआ उन्होंने कहा क्या हुआ हजत उम्र ने कहा दुश्मन का लश्कर पीछे से आया और उसने दोबारा हमला कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि इस्लामी लश्कर तितर बितर हो गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए इस अंसारी ने कहा कि उम्र तो फिर भी ये रोने का कौन सा मुकाम है एक खजूर उनके हाथ में रह गई थी वो उन्होंने उसी वक्त फेंक दी और उसे कहा यानी खजूर को मुखातु कर कहा कि तेरे और मेरे खुदा के दरमियान और उस तुम्हें कुछ कहा होगा या खजूर को बहरहाल कि तेरे और मेरे खुदा के दरमियान सवाई एक खजूर की और है क्या फिर उन्होंने हजत उम्र की तरफ देखा और कहा उमर अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो फिर इस दुनिया में हमारा क्या काम है फिर जहाँ वो गए हैं वहीं हम भी जाएंगे ये कहकर तलवार ली और अकेले ही दुश्मन के लश्कर पर जो हज़ारों की तादाद में था हमला आवर हो गए एक आदमी की हज़ारों के मुकाबले में क्या हैसियत होती है चारों तरफ से उन पर हमले शुरू हो गए और वह वहीं शहीद हो गए जंग के बाद जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाश तलाश करवाई तो उनके जिसम के सत्तर टुकड़े मिले बल्कि बाद रवायत में आता है कि उनकी लाश पहचानी नहीं जाती थी आखिर उंगली के एक निशान के ज़रिए उनकी एक बहन ने ये या किसी और रिश्तेदार ने इनको शनाख्त किया फिर दोबारा एक जगह इस वाक़े को यूँ बयान फरमाया आपने कि अहद की जंग में जब आ हज़रत सल्लम की शहादत की खबर मशहूर हुई तो इन्होंने यानी हजदानस के चचा ने हजत उम्र को एक टीले पर बैठे और रोते हुए देखा वो तो दरियाफ्त किया कि उम्र रोने की क्या बात है जबकि मुसलमानों को फतह हो गई है हजत उम्र ने जवाब दिया कि तुम्हें तो पता नहीं कि रसूल करीम सल्लम शहीद हो गए हजतानस के चचा ने जब ये बात सुनी तो उस वक्त वो खजूरें खा रहे थे और सिर्फ एक खजूर हाथ में थी उसे उठा कर फेंक दिया और कहा कि मेरे और खुदा के दरमियान इसके सिवा और कौन सी रोक है और अपने इश्क के लिहाज से हजत उम्र की तरफ हकारत से देखा और कहा उमर जब आ हज़रत सल्लम अगले जहाँ चले गए तो तुम यहाँ बैठे क्यों रोते हो जहाँ आप गए वहीं हम चलते हैं और अकेले ही दुश्मन के तीन हज़ार के लश्कर पर हमला कर दिया कुफार भी आपको शायद पागल समझते होंगे आपने लड़ते लड़ते शहादत पाई और जब जंग के बाद आपकी लाश तलाश करवाई गई तो सत्तर टुकड़े मिले जोड़ जोड़ अलग हो चुका था इनकी शाद के वाक़ को मुस्लिम बहुत ने मुख्त जगहों पर तफसील के साथ बयान फरमाया है बाद जगह तफसील से ज़्यादा लंबी है बाद जगह कम एक जगह आप फरमाते हैं कि एक हदीस में आता है कि हजरत मालिक बिन अनस एक अंसारी सहाबी जो गलती की वजह से जंग बदर में शामिल होने से रह गए थे जब उन्होंने बदर बदरी सहाबा से बदर की जंग के कारनामे सुने तो जोश से उठकर टहलने लग गए और कहने लगे ये क्या बात है जब मुझे मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि मोमन कैसी कुर्बानियां करता है 
سنانچہ اہد کی لڑائی میں وہ شامل ہوئے اور جب پیچھے کی طرف سے ایک دم حملہ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے ہٹ کر کچھ فاصلے تک آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور کفار کے پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہو کر دوسرے زخمیوں کے جسم جسموں پر گر گئے اور اتنے میں کچھ اور لوگ زخمی ہو کر آپ پر گر گئے اور چند منٹ کے بعد لوگوں نے آپ کو غائب دیکھ کر سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بعض لوگوں نے دوڑ کر مدینے میں جو ہوت کے قریب ہی تھا یہ مشہور کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یہ خبر ان لوگوں پر بھی جو میدان جنگ سے صرف تھوڑے فاصلے پر پیچھے تھے بجلی کی طرح گری ان میں حضرت عمر بھی تھے وہ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ مالک بن انس جنہوں نے جنگ سے پہلے کھانا نہیں کھایا تھا دو تین کھجوریں کھاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے اور چونکہ وہ اس وقت میدان جنگ سے آئے ہوئے تھے جب مسلمان فتح مسلمان فاتح ہو چکے تھے اور کفار شکر شکست کھا چکے تھے اور حضرت عمر اس وقت میدان جنگ سے آئے تھے جب کہ پیچھے کی طرف سے دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے تھے اور بعض صاحبہ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اس لیے آپ رو رہے تھے یعنی حضرت عمر اس وقت رو رہے تھے اور مالک خوش تھے کہ ہم ہم کو فتح نصیب ہو چکی ہے بس ان کا رونا مالک کو عجیب معلوم ہوا اور وہ حیرت سے حضرت عمر کو دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے عمر یہ خوشی کا موقع ہے یہ رونے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے ہمیں تو خوشی منانی چاہیے حضرت عمر نے سار اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا مالک شاید تمہیں معلوم نہیں کہ بعد میں جنگ کا نقشہ بدل گیا دشمن نے پہاڑی کے پیچھے سے آ کر دوبارہ حملہ کر دیا اور اچانک حملہ کی تاب نہ لا کر اسلامی لشکر بکھر گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس وقت مالک کے ہاتھ میں آخری کھجور تھی انہوں نے کھجور اٹھا کر زمین پر پھینک دی اور کہا میرے اور میرے محبوب کے درمیان سوائے اس کھجور کے اور کیا حائل ہے پھر حضرت عمر کو دیکھا اور کہا جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو پھر بھی رونے کا موقع نہیں ہمیں بھی ادھر جانے کی تیاری کرنی چاہیے جدھر ہمارا محبوب گیا ہے یہ کہہ کر تلوار میں آن سے نکال لی اور دشمن کے جمع غفیر پر جا پڑے اکیلا آدمی سینکڑوں آدمیوں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے تھوڑی ہی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کا جسم زمین پر بکھر گیا اور جب خدا تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو غلبہ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن انس کو تلاش کرو وہ کہاں ہیں تو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ ان کا تو کہیں پتہ نہیں لگتا آپ نے پھر ان کی تلاش کا حکم دیا اتنے میں ان کی بہن مدینہ سے یہ وحشت ناکس خبر سن کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں دوڑتی میدان میں پہنچی اور آخر ایک جگہ پر اس نے ایک لاش کے ٹکڑے دیکھے جن ٹکڑوں میں سے ایک انگلی کے ذریعے اس نے پہچان لیا کہ میرے بھائی کی بھائی مالک کی لاش ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یہ تھا صحابہ رسول کا عشق رسول یہ ذکر چل رہا ہے ابھی ان شاء اللہ آئندہ بھی ہوگا دعاؤں میں آج کل یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں اور کافی مشکلات میں گرفتار ہیں آج کل اسی طرح مسلم امہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو میں بھی اکائی اور عادت پیدا کرے اور عقل اور سمجھ دے دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں بڑی تیزی سے جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میں نماز کے بعد دو جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا جنازہ کا ہے جس کا ذکر کروں گا وہ مکرم حافظ ڈاکٹر عبد الحمید گمانگا صاحب نائب امیر سر علی ہیں تیرہ جنوری کو مختصر عدالت کے بعد پینتالیس سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے ان اللہ و ان اللہ راج مرحوم اللہ تعالیٰ کے فرض موسی تھے موسا میوا صاحب امیر جمع سیر علی ان لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر گمانگا صاحب سیر علی میں سب سے زیادہ چندہ وسیعت ادا کرنے والے تھے کہتے ہیں جب خاکسار نے لوگوں کو نئی جلسہ گاہ کے لیے جگہ خریدنے آئے اور اس کے لیے مالی مدد کی اپیل کی تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ رقم کا وعدہ کیا اور اپنی وفات سے پہلے دس ہزار امریکی ڈالر بطور ڈونیشن ادا کیے ڈاکٹر صاحب نے نصر جہاں اسکیم کے تحت پانچ سال کا وقف کیا تھا 
उनकी तकर्री हुई थी नाइजेरिया में लेकिन अभी कार्रवाई हो रही थी कारोबार मुकम्मल नहीं हुए थे उस वर्षे में उनको हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर के जाने की वजह से फ्री टाउन के अस्पताल में खिदमत की तोफीक मिली और बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया वहाँ और इस अरसे के दौरान उनको अस्पताल से अपने हिस्से की जितनी भी रकम मिली वो उन्होंने अस्पताल को अतिया कर दी और अस्पताल की तजीन मरम्मत का काम करवाया ये रकम लोकल करेंसी में दो लाख लियन बनते हैं खिलाफत से बहुत मोहब्बत थी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस जिस पर अफसोस करते यही था कि खली हवा से मुलाकात नहीं हो सकी मेरे से मुलाकात की बहुत कोशिश की लेकिन वीज़ा नहीं उनको मिला दो दफ़ा कोशिश की मेडिकल सर्विस के दौरान ज़रूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज करते थे कई अहमदी तलबा जिनके वालदे उनकी कॉलेज फीस अदा नहीं कर सकते थे डॉक्टर साहब उनकी मदद करते थे नहायत ईमानदार मेहनती और दूसरों की मदद करने वाले थे इनकी शादी हमारे यहाँ जो टॉमी कॉलो साहब हैं उनकी छोटी बहन से हुई थी दिया या तक मांगा से इनके दो बच्चे हैं छोटे तीन साल तकरीबन चार साल और एक दो से दो साल का बेटे बेटी और बेटा वहाँ के मुरबी सईद हसन शाह कहते हैं कि बहुत सी खूबियों को मालिक थे जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जब नए अमीर बने मूसा मेवा साहेब तो इनकी टीम के नुमाया शख्सियत डॉक्टर गुमांगा साहेब थे केनिया में गायनकोलॉजिस्ट की स्पेशल डिग्री लेकर सैलडो में आए थे इनकी एक खूबी ये थी कि अनथक मेहनत करते थे दिन रात मेहनत करते और भूल जाते थे कि इनकी बीवी बच्चे भी इनका इंतज़ार कर रहे होंगे हाफ कुरान भी थे और बूथ बहुत खूबसूरत आवाज़ में तलावत किया करते थे गुश्तर रमज़ान में ये कहते हैं कि हेड क्वार्टर में नमाज तरावी भी इन्होंने पढ़ाई और लोगों ने खूब लुफ्फ उठाया आज जी भी डॉक्टर साहब का एक नुमाया वसफ था हमेशा मुस्कराते चेहरे से मिलते और अपनी बीमारी और तकलीफ़ को छुपा कर रखते थे सफ़ीर मसा मुरबी हैं कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत सारी खूबियों के मालिक थे इलाके में अच्छी शहरत के हामिल थे अल्लाह ताली ने आपके हाथ में शिफा रखी हुई थी लोग उनसे इलाज की गरज से आते जिसमानी इलाज के साथ साथ आप उनका रूहानी इलाज भी करते और उन्हें सिलसिला आलिया अहमदिया की तलीमत से आगाह करते मरहूम सामसलात के पाबंद तहजत गुजार थे चंदा जात की अदायगी पर वक्त करते जमाती कामों के लिए अपनी दुनियावी काम तर्क करके सिलसिले की आवाज़ पर फौरी लबैक कहते जमाती अहदे दौरान और मुरबियान का बहुत एहतराम करते नमाज जुम्मे का ख़ास एहतमाम किया करते थे और तमाम मसरूफियात छोड़ कर वोट लोगों की मस्जिद में जुम्मे की अदायगी के लिए आते अब्दुल हई करोमा साहेब नायब अमीर सानी कहते हैं कि डॉक्टर गुमांगा साहेब सरली उनकी लोकल जुबान मैंडे के तर्जमा कुरान कमेटी के मेम्बर भी थे पंच वक्ता नमाज के पबान तजद गुजार कहते हैं सही मानों में वक्फ जिंदगी थे ये सरकारी ड्यूटी करने के बाद अहमदी अस्पताल जाते मगरब के वक्त तक वहाँ काम करते और उसके बाद मिशन हाउस शीफ ले आते रात देर तक काम करते और फिर घर जाते अक्सर इनको सच्ची खबरें आती और उनकी सच्चाई भी जाहिर हो जाती इन्होंने कहते हैं कि लीह की हदायत के मुताबिक जमात के लिए दस साल तलीमी प्लान बनाया ताकि मुस्तबिल में जमात के लिए बहुत सारे काम करने वाले मैसर आ सकें बतौर नायब अमीर ये कहते हैं खाकसार को इनसे गहरा ताल्लुक था जमात से मोहब्बत हकूल और हकूल बात की अदायगी सखावत आज जी माली कुर्बानी वो सी अच्छी आदात थी इनमें अलवामी सी से साहब कहते हैं कि इन्होंने उन्नीस सौ नवासी में जामतमशरीन सैर लियोन में दाखिला लिया इक्यानवे में पढ़ाई मुकम्मल की पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लिए हमेशा अली नंबरों से पास होते थे पहली तकर्री हुई 
جہاں تو وہیں انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا خود اپنے طور پہ قرآن کریم حفظ کیا پھر سول وار ہو گئی سیرا لیون میں متعین تمام پاکستانی وہ لگے ان کو وہاں سے جانا پڑا ڈاکٹر صاحب پھر فری ٹاؤن آ گئے مشری کام کرتے رہے قائم کا امید بھی رہے اس عرصے میں جہاں سے مرکزی طرف سے سیرا لیون کے جماعت کے لیے کچھ سامان بھیجا گیا باغیوں نے کو پتہ چلا انہوں نے مشن ہاؤس پہ حملہ کیا بارہ یہ لوگ چھپ گئے چھت کے اوپر اندر سیلنگ میں لیکن ایک یہ جو بیان کرنے والے ہیں یہ ان کے قابو آ گئے باغیوں کے انہوں نے ان کے سر پہ گولی رکھ کے کہا اچھا ہم تمہیں مار دیں گے چابیاں تو اس ٹور تھی تو جب یہ حالت دیکھی کہ باقی وہ خطرناک صورت ہے تو ڈاکٹر کو مانگا صاحب بہت چابیاں تھیں فوراً نیچے آئے اور چابیاں دے دیں لیکن بہر انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا سامان لیا اور چلے گئے خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خلافت کے بہت ہی محبت اور اخلاص کا تعلق رکھنے والے تھے مخلص انسان تھے بہت عزت سب کی بہت عزت کرتے تھے جماعت کا درد رکھنے والے ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے جماعت کی ترقی کے لیے کوئی بھی مشورہ دیتا تو فوراً مان جاتے کہتے کہ جماعت میں ایسے مخلص ہونے چاہیے جو ہر پل جماعت کی ترقی کی ہوش میں لگے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے انسان دیکھیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والے ہوں ڈاکٹر صاحب ایک نڈر اور بہادر انسان تھے خوب بات کرنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا نرم لہجے میں ہر کسی سے بات کرتے سب کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کرتے کوئی سخت بات بھی کرتا تو بہت نرم لہجے میں جواب دیتے اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ احمدی کو ایسے سخت انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے لجنا ما اللہ یو کے سر علوم میں اپنا ایک میٹرنٹی ہاسپٹل بنا رہی ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اللہ کے فضل سے سابق صدر لجنا ڈاکٹر فریا گئی تھی دیکھنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انتہائی نافع و ناس وجود تھے جب لجنا کا میٹرنٹی ہاسپٹل دیکھنے گئی تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی لجنا کے ہسپتال کے سلسلے میں بہت قیمتی قیمتی مشوروں سے نوازا اس کے بعد اپنے گورنمنٹ ہسپتال کا ٹور کروایا خدمت انسانی خدمت انسانیت کے جذبے نے ان کی بہت مجھے متاثر کیا باوجود نامساد حالات کے مزیروں کے لاب متنا ہی سلسلہ کی سلسلہ کے بے شمار مزید ان کے پاس آتے تھے لیکن شکل اور سوائے مسکراہٹ اور ہمدردی کے کچھ نہیں ہوتا تھا عجیب لگن تھی کہ میں نے اپنے غریب ملک کے غریب شہریوں کی مدد کرنی ہے اور بہرحال جی ان کا خیال تھا کہ جب میٹرنٹی ہاسپٹل جب بن جائے گا تو یہ وہاں ان کو لگایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں ان کی اہلیہ کہتی ہیں کر دیا تھا کہ میرے خامد ایک نیک انسان تھے جو جماعت کے مخلص اور فدائی اہم دی تھے ہمیشہ جماعت کو اپنے ذاتی معاملات پر ترجیح دیتے سینیگال جانے سے قبل علاج کے لیے سینیگال گئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے اور یہی سب کچھ ہمارا ہے اس لیے جو کچھ بھی ہو تو انہیں پریشان نہیں ہونا اپنے مریضوں کا کہتی ہیں کہ مریضوں کا اور خاص طور پر احمدیوں کا مفت علاج کرتے بہت خیال رکھتے اور بہت ساری خوبیوں کو بتا کہتی ہیں میری خامد کی وفات کے بعد مجھے پتہ لگا لوگوں نے بتایا کہتے ہیں بڑے میں گواہی دیتی ہوں کہ پانچ وقت نماز بقاعدی ادا کرنے والے تجد گزار اور بلا ناگا اپنی وسیعت کا جو بھی آمد ہوتی تھی حساب کر کے چندہ ادا کرنے والے تھے ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا ایک دور کم از کم مکمل کرتے اور مجھے بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے بہت اچھے خامد باپ سے اور ہمیں خوش رکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحمت و مقصد کا سلوک فرمائے نجات بلند فرمایا ان کے بچوں کو کبھی حافظ و ناصر ہو بھی بچوں کا دوسرا ذکر ہے طاہرہ نذیر بیگم صاحبہ جو طاہرہ رشید الدین کے لاتی ہوں چودھری رشید الدین صاحب کو پیچھے سلح کی اہلیہ یہ بھی گزشتہ دنوں کی وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا اللہ راج اللہ تعالیٰ کے حسن موسیٰ تھیں ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت چودھری غلام حسین صاحب کے ذریعے ہوا تھا اسی طرح ان کے نانا حضرت چودھری غلام حیدر صاحب دھاریوال بھی حضرت مسلم علیہ السلام کے صحابی تھے
ان کا نکاح جیسا کہ میں نے کہا چودھری رشید الدین صاحب کی اہلیت تھیں اسام پر اٹھاون میں ان کا نکاح مولا جلال الدین صاحب شمس نے حضرت مسلم محمود رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پڑھا تھا انہوں نے دعا کہی تھی حضرت مسلم محمود نے تو انہوں نے اپنی ایک خواب کا بھی ذکر کرتی ہیں کہتی ہیں انیس سو اسی میں مجلس مشاورت میں مجھے جانے کے لیے ٹکٹ مل گیا نمائندہ بن گئی خدخلی مسی ثالث رحم اللہ تعالیٰ مشاورت میں شامل تھے مجلس میں صحابہ پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ کون صحابی میں شامل ہو اور کون نئی عمر کے لحاظ سے کہتی ہیں گھر آ کے میں نے بڑی حسرت سے کہا کہ اللہ میاں کبھی کبھی میں بھی اس وقت ہوتی تو میں بھی صحابیات میں شامل ہوتی کہتی ہیں اس دوران میں نے خواب دیکھا اور حضرت مسیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضور پور نور میرے گھر میں دائیں کروڑ پر لیٹے ہوئے ہیں میں سرحانہ کی طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں حضور علیہ السلام نے بڑی محبت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کس طرح آئی ہو میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو دبانا چاہتی ہوں حضور نے اپنا دائیں ہاتھ مجھے دیا اور میں کافی دیر تک دباتی رہی اس کے بعد حضور مغرب کی نماز کے لیے سہن میں تشریف لے گئے میں بھی باہر سہن میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بہت ہجوم ہے اور لوگ کھڑکیوں اور روشن دانوں پر حضور کی زیارت کے لیے چڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا حضور میرے گھر آئے انہوں نے کہا بس تمہارے گھر آئے اور ہمیں پتہ نہیں لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بیجی ہیں ان کی چک سینتیس والی وہ روٹی پکا رہے تھے ان کو میں نے کہا آواز دے کے کہ روٹی پکانی چھوڑیں حضور ہمارے گھر آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام انہیں آ کے دیکھیں اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ شورا میں تو کہتے تھے کہ حضور کو دیکھنے سے صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں میرے گھر تو حضور دو دن اور ایک رات ٹھہرے ہیں میں تو صحابہ میں شامل ہو گئی ہوں تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کس طرح ادا کروں ان کے بیٹے ڈاکٹر علیم الدین ہیں یہیں رہتے ہیں آئل لینڈ میں صدر نیشنل صدر بھی رہے ہوئے ہیں آج کل یہاں ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا ان میں نمایاں طور پر تعلق بلّہ اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت اور عشق کا تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ کوری دعا کی صفات کافی نمایاں تھیں رویا صاحب رویا کشف تھیں خلافت احمدیہ کے ساتھ ذاتی عشق و محبت تھا جو ساری زندگی نمایاں رہا اور اس کو اپنی اولاد نے بھی انہوں نے جاری رکھنے کی کوشش کی اور پھر کہتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے گھر میں جن جن بزرگ ہستیوں کا ذکر ہوتا تھا جو والدہ ذکر کرتی تھیں کوئی دنیاوی لحاظ سے نمایاں حیثیت نہیں ہوتی تھی بلکہ خلفاء ہوتے تھے یا بزرگ خواتین کے نام بچپن سے ہمارے کانوں میں گوجتے رہے اور ان سب بزرگوں کو والدہ صاحبہ دعا کے لیے مسلسل کہتی رہتی تھی یہ نہیں کہ خود دعا گوائیں تو دوسروں کو نہیں کہنا خود بھی کہتی تھیں لوگوں کو جا کے اس کے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ والدہ صاحبہ کی شخصیت میں جو بات سب سے نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ جماعت کے لیے غیرت تھی ایک دفعہ ہمارے گھر میں عزیزوں میں سے دور کے ایک عزیز نے جماعت کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے عام طور پہ لوگ چھپ ہو جاتے ہیں باتیں سن کے لیکن والدہ صاحب نے فوراً سخت جواب دیا پہلے ان کو روکا پھر اس کی تصحیح کی اور خاندان میں بڑا مشہور تھا کہ کسی بھی عزیز سے لڑائی بھی موڑ لے لیں گی لیکن جماعت کی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیں گی ان کے خامند چوہ رشید الدین صاحب دو مرتبہ تبلیغ کی غرض سے وقت کے مربی تھے افریقہ گئے یہ پاکستان میں رہیں اور پوری تجویز کی طرف اپنے بچوں کی کوشش کرتی رہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم لڑکے جو تھے ہم بھائیوں کی ذاتی دوستوں کا بھی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون لوگ ہیں کیسے لڑکے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ محلے کے نیک اور اچھے پڑھے پڑھنے لکھنے والے لڑکے سے دوستی ہونی چاہیے اور ارے گرے سے نہیں پھر کہتے ہیں ایک بات جس کا میں نے مشاہدہ کیا اکثر آپ کی دوستی ان خواتین سے ہوتی تھی جن کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہوتا تھا اور خود فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا داروں کی وجہ سے مجھے مزہ نہیں آتا 
بلکہ ایسے لوگوں کی معیت میں مزہ آتا ہے جو سادہ ہوں اور دین سے دلچسپی رکھتے ہوں ان کی بیٹی زبدا صاحبہ کہتی ہیں دونوں بیٹیاں بلکہ آفتہ اور زبدا کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا امی کو نہایت ہے عبادت گزار دعا کو مل نصار اور خوش اخلاق پایا عبادت بہت خوشبو سے کرتی ہیں نوافل اور تحجر شوق سے ادا کرتی ہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اپنے کمرے میں بند کر کے کتنی دیر تک سجدہ ریت رہتی ہیں اور وقف زندگی میں تنگ دستی وغیرہ کے بھی حالات بعض دفعہ آئے لیکن بڑے صبر اور حوصلے اور جافشانی سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان کو برداشت کیا اور اللہ سے مانگتی رہی ہیں حج پر جانے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کی گیارہ اعتقاف کیے انہوں نے خاص طور پر لوگ جو آنے والے تھے کہتے ہیں کہتی ہیں یہ لڑکیاں ان کی کہ عورتوں نے شفقت ان کی شفقت خوش اخلاقی اور ملنساری کا ذکر کیا دینی کو تو خاص طور پر خاص پڑھتی تھیں اور خاص طور پر سیریز کتابیں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھیں جمعہ کے دن عبادت کا خاص اہتمام کرتی ہیں کئی گھنٹے پہلے مسجد میں چلی جاتی ہیں نوافل ادا کرتی ہیں ان کے ایک بیٹے سلیم الدین صاحب جو ہیں مربی ہیں اور ربا میں ناظر مرام ہیں آج کل وہ کہتے ہیں کہ والدہ بخش زندگی کی اہلیت تھیں اور نکاح جیسا کہ میں نے بتایا کہ جلال الدین شاہ شمس نے پڑھا اور حضرت مسلم دعا کری اس کا بھی واقعہ انہوں نے والد صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کے والد کا یعنی طاہرہ صاحبہ کے خامد کا نکاح کسی اور ہو رہا تھا اور سب تیاریاں مکمل تھیں مولانا عبدالطا صاحب جلندری نے یہ نکاح پڑھانا تھا مسجد نصرت ربا میں سب لوگ آئے ہوئے تھے لیکن حضرت مولانا عبدالطا جلندری صاحب نے سب کا جنازہ نہ سب کا نکاح تو پڑھا دیا لیکن ان کا نہیں پڑھایا اور کہا کہ تم واقف زندگی ہو تمہارا حضرت مسلم آؤ اطلاع ہو پڑھائیں گے یا ان کی موجودگی میں ہوگا تو بہرحال کچھ ہوا یوں کہ کچھ عرصے بعد اس جہاں رشتہ ہوا تھا اور نکاح ہونا تھا وہ وہاں سے انکار ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے اور پھر ان کا نکاح طاہرہ صاحبہ سے ہوا اور بڑا ببرکت ہوا یہ شادی چندوں میں بڑی باقاعدہ تھی کینیڈا کی سیکٹری مال ان کی نے لکھا ان کو کہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ رجسٹر کھول کے چندے کا حساب کر رہی ہیں اسی دوران یہ طاہرہ رشید الدین صاحب پاس اگر بیٹھ جاتی ہیں میں کہتی ہوں اگر آپ اس وقت چندہ طریقے جدید میں پانچ ہزار ڈالر ادا کر دیں تو آپ کا نام پانچ ہزار رجسٹر میں شامل ہو جائے گا اور یہ خواب میں مجھے امادی کا اظہار کرتی ہیں اس وقت یہ پاکستان گئی ہوئی تھی پاکستان سے واپس آئی تو میں ان کو خواب سنائی تو انہوں نے کہا اور مجھے امید تھی کہ یہ ایسا ہی کریں گی جو خواب سنائی تو انہوں نے فوری طور پر اب اللہ تعالیٰ ان کو کشائش بھی دے دی تھی فوری طور پر پانچ ہزار ڈالر ادا کر دیے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کو فرمائے ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی تعلیم عطا فرمائے
وينهانفاشاي والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله يخبركم